হ্যালো স্টুডেন্টস ভালো আছো নিশ্চয়ই আজ আমরা আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসছি তো আমাদের যেখানে পড়া চলছিল তোমরা খুব ভালোই জানো আমরা ক্লাস টুয়েলভের হিউম্যান রিপ্রোডাকশান পড়ছি এবং যারা আগেকার ভিডিওগুলো দেখেছে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে আমরা পরপর পড়ছি এবং আমরা এখন ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে আছি আমরা আগের ভিডিওতে জাস্ট আগের ভিডিওতে আমরা সেকশনাল ভিউ অফ ওভারি আমরা দেখেছিলাম তো তারপরেই যে বিষয়টি পড়ার দরকার আছে সেটি হলো হরমোনাল রেগুলেশন ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের যে হরমোনাল রেগুলেশন আছে সেই হরমোনাল রেগুলেশন তো সেটা বোর্ড দেখি তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা হরমোনাল সিস্টেম পড়তে চলেছি ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম মানে কিভাবে কন্ট্রোল করে তো চলো শুরু করা যাক তার আগে যেটা বলি যে তোমরা যারা নতুন দেখছো চ্যানেলটি তারা অবশ্যই অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করো কারণ এখানে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ নিট এগ্রিকালচার জেন পার এই সমস্ত ক্লাস এবং পরীক্ষার হ্যাঁ প্রিপারেশান কিন্তু এখানে দেওয়া হয় এবং প্রায় ডেলি বেসিসে ভিডিও আপলোড করা হয় এবং কোশ্চেন পেপার সঙ্গে আলোচনা করা হয় নোটস দেওয়া হয় সমস্ত কিছু আছে তো যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে নোটিফিকেশান বেল যেটা সেটা অন করে রাখো তাহলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই তার নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাবে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক এখন বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন হরমোনাল সিস্টেম পড়ব তখন এর আগের পোর্শনগুলো কিন্তু পড়ে আসা উচিত যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখছো তারা কিন্তু এই চ্যানেলে সার্চ করে আগের ভিডিওগুলো দেখো আগে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম নিয়ে যেগুলো আছে তো এখানে যেটা বিষয়বস্তু দেখো কেন বলছি তার কারণ যদি তুমি ওভারির সেকশনাল ভিউ না দেখো তাহলে সেখানে ফলিক্যাল মানে ডিম্বথলির যে কথা এবং এই যে ওভিউলেশন তোমার এখানে যে তোমার কর্পাস লিউটিয়াম এই যে জায়গাগুলো রয়েছে এই তো পজিশনগুলো বুঝতে পারবে না বা এই জায়গাগুলো না বুঝতে পারলে কিন্তু হরমোনাল রেগুলেশন বোঝাটা সম্ভব নয় যদিও হরমোনাল রেগুলেশন শক্ত মনে হয় তবুও আমার মনে হয় না যে যেভাবে বুঝিয়ে দেবো তারপর খুব একটা শক্ত লাগবে চলো দেখা যাক কিভাবে বোঝাতে হবে প্রথমে দেখো আমরা হাইপোথ্যালামাসকে হাইপোথ্যালামাসকে মাস্টার অফ মাস্টার গ্ল্যান্ড বলি ক্লাস ইলেভেন আমরা পড়েছি যে পিটুইটারি হলো মাস্টার গ্ল্যান্ড হাইপোথ্যালামাস হলো মাস্টার অফ মাস্টার গ্ল্যান্ড তো হাইপোথ্যালামাস থেকে একটি হরমোন সিক্রেশন হয় যার নাম জি এন আর এইচ গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন তো বুঝতেই পারছো যে হাইপোথ্যালামাস থেকে রিলিজিং এবং ইনিভিটিং হরমোনগুলো বেরোয় তো এখানে অবশ্যই হাইপোথ্যালামাস থেকে সেই গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে হয় কখন হয় সেটা তো এখানে রেগুলেশনে ফিডব্যাক রেগুলেশনে দেখব তো সেখান থেকে জি এন আর এইচ বেরোচ্ছে যেটা কাজ করছে কোথায় অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি মানে অগ্র পিটুইটারিতে কাজ করছে এবং সেখান থেকে দুটো ইম্পর্টেন্ট হরমোন সিক্রেশন করে একটার নাম এফ এস এইচ ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন আর একটির নাম এল এইচ লিউটনাইজিং হরমোন এখানে এফ এস এইচ যার ওপর কাজ করে এফ এস এইচ যার ওপর কাজ করে জানি আমরা সেটা হলো ফলিক্যালের ওপর কাজ করে কারণ আগের ভিডিওতে আমরা বলছিলাম ফলিক্যালের ওপর কাজ করে এবং ফলিক্যালের ওপর কাজ করতে করতে কি করে ফলিক্যালকে ম্যাচিওর করে তোলে পরিণত ডিম্ব ধরতে পরিণত করে তাহলে প্রাইমোডিয়াল ফলিক্যাল থেকে পড়ছিলাম তার উপর এফ এস এইচ কাজ করতে করতে আলটিমেট সেটা ম্যাচিওর ফলিক্যালে পরিণত করেছে ঠিক আছে এবার ফলিক্যাল যদি ম্যাচিওর হয় ফলিক্যাল যদি ম্যাচিওর হয় সেই ম্যাচুরেশন হেল্প করছে অবশ্যই এফ এস এইচ কারণ এফ এস এইচের নামেই তাই বোঝিয়ে যাচ্ছে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন তাহলে ফলিক্যালকে স্টিমুলেট করে উদ্দীপিত করে আর ফলিক্যাল যদি উদ্দীপিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ফলিক্যাল বড় হবে ওকে তো ফলিক্যাল ম্যাচিওর করছে থ্রু এফ এস এইচ হরমোন এবার এল এইচ লিউটিনাইজিং হরমোন আমরা আগের ভিডিও পর্যন্ত জেনে এসছি যে লিউটিনাইজিং হরমোন কর্পাস লিউটিয়ামের উপর কাজ করে এবং সেখান থেকে প্রোজেস্টেরন হরমোন সিক্রেশন করে কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে বোঝার আছে সেটা হলো এফ এস এইচের এফ এস এইচের পরিমাণ যখন বাড়ে আমরা গ্রাফ করব পরের একটি ভিডিওতে আমরা গ্রাফ দেখাবো এফ এস এইচ এল এইচ ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনের গ্রাফ আমরা দেখাবো তো এফ এস এইচ যখন বাড়ে তখন ফলিক্যাল বাড়ে ফলিক্যাল ম্যাচিওর করে ফলিক্যাল ম্যাচিওর করলে সে ম্যাচিওর ফলিক্যাল থেকে বেরোয় ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় 
তাহলে নেগেটিভ আর পজিটিভ দুটো সিগন্যাল কিন্তু এখান থেকে বেরোচ্ছে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেক্ষেত্রে পজিটিভ সিগনালের থ্রু দিয়ে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারির উপর কাজ করছে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারির উপর কাজ করছে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারির উপর কাজ করার ফলে কি হয় অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি সেখান থেকে এলএইজ সিক্রেশনটাকে হিউজ রেটে বাড়িয়ে দেয় যাকে আমরা বলি এলএইচ সার্জ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম এলএইচ সার্জ মানে কি এলএইচের ট্রিগার দাবানো যেমন বন্দুকের ট্রিগার দাবালে যেমন ছোটে না গুলিটা তেমন এলএইচকে পিক পয়েন্টে নিয়ে যায় এলএইচ পিক পয়েন্টে গেলে কি হবে এলএইচের মাত্রা ক্ষরণের মাত্রা যদি বাড়ে তাহলে ওভিউলেশন প্রসেসটি হবে তাহলে এলএইচ ক্ষরণ যদি বাড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে ওভিউলেশন ঘটায় এলএইচ ওভিউলেশন ঘটায় তো এলএইচ সার্চ কি যদি কোশ্চেন আসে তাহলে এই জিনিসটি কিন্তু লিখতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু একটা পজিটিভ সিগনাল দেখলাম ইস্ট্রোজেন অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারির উপর পড়ছে আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে ইস্ট্রোজেন যখন বেরোচ্ছে তখন নেগেটিভ পজিটিভ দুটো সিগনালে কিন্তু যাচ্ছে এবং নেগেটিভ সিগনাল দেখো অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারির উপরও আছে এমন বলিনি কিন্তু তাহলে ইস্ট্রোজেনের একটা জায়গায় ওই যে চোদ্দ নম্বর দিনে অভিলেশন বলেছিলাম আগের ভিডিওতে আঠাশ দিনে মেন সেল সাইকেলে তো ওই চোদ্দ নম্বর দিনের অভিলেশন পিরিয়ডের আগে এলএইচ সার্জ হয় তো তার আগে ফলিকালটা তো ম্যাচিওর করেছে তাহলে ম্যাচিওর ফলিকাল থেকে ইস্ট্রোজেন প্রচুর ভাড়ে বেরিয়েছে এবং সেই ইস্ট্রোজেন এটা ইন্ডিকেট করছে যে এলএইচের পরিমাণটা বাড়াও এলএইচ পরিমাণ বাড়ালে সেখানে লিকার ফলিকুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে আগের দিনের ভিডিও লিকার ফলিকুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সেই লিকার ফলিকিউলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে যে সেটার নাম এলএইচ এবার লিকার ফলিকুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যেটা হবে সেটা হলো ওভিউলেশন আর ওভিউলেশন যদি হয়ে যায় এখানে দেখো এলএইচ পজিটিভ সিগনাল দিচ্ছে ম্যাচিওর ফলিকালকে ম্যাচিওর ফলিকালকে দেখো ওভিউলেশন করিয়ে দিচ্ছে তারপরে যেটা পড়ে থাকছে মানে এলএইচ কিন্তু ওভিউলেশনের পর যেটা পড়ে থাকে সেটা কর্পাস লিউটিয়াম এলএইচ কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কর্পাস লিউটিয়ামের উপর কাজ করে চলেছে এবং সেখান থেকে প্রোজেস্টেরন সিক্রেশন করাচ্ছে তার মানে এখানে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দুটি হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে সোজা কথাই বলতে গেলে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে বেরোনো দুটো হরমোন এলএইচ এফএসএইচ এবং এলএইচ এফএসএইচ কাজ করে ফলিকালের ওপর এলএইচ কাজ করে ফলিকালের পর অভি ফলিকালের অভিলেশনের পর যে কর্পাস লিউটিয়াম তার ওপর তাহলে ফলিকাল থেকে বেরোয় ইস্ট্রোজেন ম্যাচিওর ফলিকাল থেকে অবশ্যই দেখো ঠিক জায়গায় ম্যাচিওর ফলিকাল থেকে ইস্ট্রোজেন এবং এলএইচ কার্পাস লিউটিয়ামের কাজ করে যেখান থেকে বেরোয় প্রোজেস্টেরন তাহলে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দুটি হরমোনকে আমরা পেলাম এই দুটি হরমোন মিলে কি করে ইউটারাসের ডেভেলপমেন্ট করায় সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারগুলো থেকে গ্রো গ্রো করায় মেমোরি গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি করায় ঠিক আছে এই সমস্ত কাজ কিন্তু করে আমরা কিন্তু নিচের একটা লাইনে লিখে রেখে দিয়েছি যে এই জায়গায় ইস্ট্রোজেনগুলো কাজ করে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন কাজ করে এরপর একটা জিনিস একটু বলে রাখি কর্পাস লিউটিয়াম থেকে শুধু প্রোজেস্টেরন নয় অল্প মাত্রায় ইস্ট্রোজেনও বেরোয় এখানেও আগেও বলেছিলাম যে ইস্ট্রোজেনের সঙ্গে ম্যাচুর ফলিকাল থেকে অল্প মাত্রায় প্রোজেস্টেরনও বেরোয় সুতরাং প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেনের গ্রাফ কখনো জিরো লেভেলে আমরা দেখব না কিন্তু যখন গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হবে এরপর দেখো এটা গেল এরপর ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে একটা নেগেটিভ সিগন্যাল যাচ্ছে প্রথমেই হাইপোথ্যালামাসের উপর নেগেটিভ সিগন্যাল যাচ্ছে যে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে আর এই মুহূর্তে ইস্ট্রোজেনের দরকার নেই সুতরাং ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারিকে বলছে যে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কমিয়ে দাও তো এখানে তুমি গুলিয়ে ফেলো না যে একটা নেগেটিভ পজিটিভ একই সঙ্গে পিটুইটারির উপর যাচ্ছে বাড়ার ফলে নেগেটিভ আবার পজিটিভ দুটো যাচ্ছে এটা বুঝতে হবে যে এই যে পজিটিভ সিগন্যাল এই পজিটিভ সিগন্যালটা যাচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারির উপর যাতে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারিটা এলএইচ বাড়ায় ওকে আর ইস্ট্রোজেনের মাত্রা যখন বাড়ছে তখন অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারিকে যে সিগন্যাল যাচ্ছে এই সিগন্যালটা কিন্তু এফএসএইচের পরিমাণ কমানোর জন্য ঠিক আছে তাহলে এখানে নেগেটিভ পজিটিভ নিয়ে গুলিয়ে ফেলো না একই ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বাড়লো দুটো ইন্ডিকেশন একসঙ্গে যাচ্ছে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ আবার একই জায়গায় কাজ করছে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি যেটা পজিটিভ সিগন্যাল সে এলএইচকে বাড়াতে বলছে আর নেগেটিভ সিগন্যাল বলছে এফএসএইচকেও কমাও তাহলে একই রকম ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ বাড়লে এফএসএইচকে বলছে কমাতে এলএইচকে বলছে বাড়াতে এইটা আর এটা তো সো সিম্পল যে নেগেটিভ সিগন্যাল যখন যাচ্ছে তখন হাইপোথ্যালামাসকে বলছে যে জিএনআরএইচের পরিমাণ কমাও তার কারণ ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কমাতে হবে উল্টো দিকে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন একইভাবে নেগেটিভ সিগন্যাল যাচ্ছে অ্
প্রোজেস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া হোক এখানে ওই জি এন আইএইচ বলে একটি হরমোন কিন্তু এটাকে রেগুলেট করে দেয় মানে যাতে রিলিজিং হরমোনটা না বেরোয় ইনহিবিটিং হরমোনটা তখন সেই কাজটি করে যাতে রিলিজিং হরমোন আর বেরোতে না পারে তার মানে তখন নেগেটিভ সিগন্যাল থ্রু দিয়ে গিয়ে কিন্তু হরমোনাল রেগুলেশনটা বন্ধ হয়ে যায় এটাকে ফিডব্যাক পদ্ধতি বলে নেগেটিভ আর পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এই খুব সহজ সরল ভাষায় একবারে মানে এটা লিখলে এর মানে একদম জাস্ট ক্লারিফাই করা আছে যে এই একদম রেগুলেশনের পয়েন্টগুলো ওকে তো আশা করি হরমোনাল রেগুলেশন গোটা সিস্টেমের ওপর দেখো একটা জিনিস বলে রাখি যেমন এখানে ইউটেরাসের ওপর কাজ করছে হ্যাঁ যেমন এখানে ইউটেরাসের ওপর কাজ করছে তেমন কিন্তু এফ এস এইচ এল এইচ যে ওভারির উপর কাজ করছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন কিন্তু ওভারির উপর কাজ করছে এটা আমার বলতে হয় না তার কারণ হলো দেখো একটা জিনিস সেটা হলো কর্পাস লিউটিয়াম তখনই ফর্ম পরে যখন প্রেগনেন্সি না আসে মানে নর্মাল ম্যানচুয়াল সাইকেল চলছে তখন প্রেগনেন্সি এসে গেলে ওভিউলেশন হওয়ার পর থেকে অ্যাকচুয়ালি কি কর্পাস লিউটিয়াম তৈরি হয় কিন্তু কর্পাস লিউটিয়াম ধ্বংস হওয়ার কোনো ব্যাপার থাকে না তাহলে কর্পাস লিউটিয়াম লিউটিয়াম থেকে প্রজেস্টেরন কন্টিনিউ মাত্রায় বেড়ে থাকে এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব ফালতু এখানে ডিটেলসে বেশি ভজকট করে লাভ নেই আমার মনে হয় তো এই হরমোনাল রেগুলেশন আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরও ক্লারিফাই করে দেবো তো যদি খুব অল্প ক্ষণের ভিডিওতে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং কমেন্ট যত কোয়েশ্চেন আছে সব কমেন্ট বক্সে ফেলে দাও আমি তার অ্যান্সার দেবো ঠিক আছে কমেন্ট করো প্রচুর প্রচুর কমেন্ট করবে তারপর না ইন্টারাকশানটা বাড়বে কমেন্ট করো এবং প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো আর যারা প্রথম দেখছো তারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটি অন করে দাও চলো আজকে এই ভিডিওর মতো টাটা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে